മുത്തശ്ശിക്കുട്ടിൻ്റെ അടുത്ത ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം പോയ കാലത്തിൻ്റെ ഇഴ പിരിയാത്ത നനുത്ത ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കാൻ പറ്റുന്ന അരിവർത്തുണ്ടയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നാല് മണി പലഹാരം പഴയ തലമുറയ്ക്കും പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ഒന്നുപോലെ നാവിൽ ഒരു നാട്ടുരുചി ഈ അരിവർത്തുണ്ട തിന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല ഒത്തിരി പഴമയുടെ ഈ പലഹാരത്തിൻ്റെ രുചിയും ഒത്തിരി തന്നെയാണ് അരിവർത്തുണ്ടയ്ക്കായി നമുക്ക് വേണ്ടത് നന്നായി കഴുകിയ ശേഷം ഒരു ടൗവലിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത രണ്ട് കപ്പ് അരി ഏത് തരത്തിലുള്ള അരിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാലും ചുവന്ന കുത്തരിയാണ് ഏറെ ടേസ്റ്റ് അത്രയും തന്നെ നല്ല പച്ച തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത് അതായത് രണ്ട് കപ്പ് ശർക്കര മുക്കാൽ കപ്പ് ഈ ശർക്കര ചീകെ എടുക്കേണ്ടതാണ് കറുത്ര ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇനി രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിയും ഒരു പിടി കാഷ്യൂനട്ടും കൂടി നാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ശർക്കര നന്നായി ചീക്കി വയ്ക്കുക അരി വറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒടിച്ചെടുക്കുക സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക നാട്ടിൽ ഇത് വറച്ചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇളക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റിച്ചൂല് കൊണ്ട് മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ കുറ്റിച്ചൂല് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബാർബിക്യൂ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചൂല് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി കൈ കൊണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം കഴുകി ഉണക്കിയെടുത്ത നമ്മുടെ രണ്ട് കപ്പ് അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറ്റിച്ചൂൽ കൊണ്ട് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക ഓരോ അരിമണിയും പൊട്ടി വരുന്നത് വരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കണം ഒരു അരിമണി പോലും കളയാതെ സൂക്ഷിച്ച് വറക്കണം എല്ലാ അരിമണിയും പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം കൂടി നിർത്താതെ ഇളക്കി മറ്റൊരു തണുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് വേഗം തന്നെ പാനിലേക്ക് നേരത്തെ ഒടിച്ചു വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എണ്ണ ഇല്ലാതെ വേണം വറ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് അത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ശർക്കര ചീകി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇതുപോലെ ചീകി എടുത്ത ശർക്കര കറുത്ത ശർക്കര അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി തിരുമുക ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പകുതി വെളുത്ത ശർക്കരയും പകുതി ബ്രൗൺ ഷുഗറുമാണ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിലെ ചട്നി മേക്കർ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കുക മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ശർക്കര മാറ്റുക ജാറിലേക്ക് നാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി കുറേശ്ശിയായിട്ട് പൊട്ടുപൊടിയുടെ പാകത്തിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക വളരെ നൈസായി പൊടിക്കരുത് പുട്ടുപൊടിയുടെ പാകമാണ് വേണ്ടത് വീണ്ടും ശർക്കര വച്ചിരിക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് നാം എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി തിരുമുക പച്ച തേങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പച്ച തേങ്ങ കിട്ടാതെ കിട്ടാതെ വന്നാൽ തേങ്ങയിലേക്ക് അല്പം പാല് ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിരുമി വെച്ച ശേഷം ആ തേങ്ങ നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നാട്ടിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ തേങ്ങയും ശർക്കരയും പോലെ എന്ന് അതുപോലെ നന്നായി തിരുമി പിടിപ്പിക്കണം ആദ്യം പൊടിച്ച അരിയിൽ നിന്നും പകുതി ചേർത്ത് തിരുമുക പകുതി ചേർത്ത് ചേർത്തത് നന്നായി മിക്സായി എന്ന് കണ്ടാൽ ബാക്കി പൊടി കൂടി അല്പാൽപ്പമായി ചേർത്ത് കുഴയ്ക്കുക മുഴുവൻ പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി തിരുമിയ വറുത്തരി മിശ്രിതമാണ് ഇത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പിടിയെടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അതെന്തിനെന്ന് പിന്നീട് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഭംഗിയായി ഉണ്ട ഉരുട്ടാം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നാം ഉണ്ട ഉരുട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ അരി ശർക്കര തേങ്ങ മിക്സ് ഉരുളകളായി ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കുക ഒരു താളത്തിൽ ഭംഗിയുള്ള ഉരുളകളായി ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതിനകത്ത് നാം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ ശർക്കര വറുത്ത അരിപ്പൊടി മാത്രം ഇതാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന തനി നാടൻ വറുത്തരി ഉണ്ട് വളരെ വളരെ രുചികരമാണ് ഒതൻറ്റിക് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ വൺ ഓപ്ഷൻ ടു എന്നത് ഈ ശർക്കര തേങ്ങ വറുത്തരിപ്പൊടി മുക്സിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത് തിരുമുക ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്ത ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കണം അതിനുശേഷം പഴയതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട ഉരുട്ടുക ഏലയ്ക്ക പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ ഉണ്ട വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും
അതിന് മറ്റൊരു ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ മൂന്ന് രുചിയിൽ നമ്മുടെ അരി വറുത്തുണ്ട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഈ അരി വറുത്ത മിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം കൂട്ടിനായി പഴവും ഇതാ നോക്കൂ പഴവുമായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവ അവലും പഴവും പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം മുത്തശ്ശിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാനായി ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കൂ പുതുമുത്തൻ വിഭവങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും സുറ്റൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ